Hello everyone, welcome to MLT Academy. Now, we MLT Academy. We discuss the class in the biochemistry. We discuss the calculations. We discuss the molarity. We discuss the equations. We discuss the derivatives. We discuss the calculations. We discuss the calculations. Normality, osmolarity, and dilution calculations. Calculations the exam will come to our career. Come on, a question in the petal, biochemistry calculation my bend the petal, undagarunt. Kaina, blood bank technician question paper, addition different types of calculation, dilution factor. I'm going to put every calculation as a shanjolum questions. Different calculation, different equations good jerkan, and a yellow questions and diagram. And importance. Markum important aana, calculations aana, aana, we will discuss the importance of the mark. We will discuss the importance of the mark. We will discuss the normality, osmolarity, and dilution formula. Mai, normality. Aana, we will discuss the molarity. It is a gram equivalent weight of substance dissolved in 1 liter of water. Molarity is a gram molecular weight. Aana. Now, this is the equivalent weight. What is the equivalent weight? The equivalent weight is the molecular weight. The valence is the hydrogen. The equivalent weight is the equivalent weight. The hydrogen is the hydrogen. The equivalent weight is the hydrogen. The equivalent weight is the equivalent weight. The molecular weight is the equivalent weight. Now, we calculate the equation. Weight per liter, we will say weight per liter divided by gram equivalent weight. That ah, is difference between normality and molarity. Now, we will do the equation. That is why we do the calculations. That is the important thing. We will do the same 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 Calculate the normality of 40 gram. Oxalic acid which is having a molecular weight of 126 in 1 liter water. Now, we have a question. That is why we have to edit the data. We have to edit the data. Molecular weight of oxalic acid. Molecular formula of oxalic acid is C2H2O4. That is weight per liter. 40 gram in 1 liter and weight per 40 and weight per liter. 40 gram in 1 liter and weight per liter and weight is 40 per liter. 1 liter. Okay, that's 40 and weight per liter. This is our reason. We have normality. We have molecular weight. Now, this is important. important. Oxalic acid, H2SO4, and we have a acid called molecular formula. The molecular formula of oxalic acid is C2H2O4. Oh, 4 and molecular weight 126. Now, we will see that hydrogen is and the valence is the same. We will see that the molecular weight divided by valence or number of hydrogen ions. And the weight is the same. We will see that the weight is the same. We Answer right away. At the example number two. Example number two. This question is not in your kinda class and our son and young load or chosen the molarity might depend upon the better. Are they in another? She would a cherry mat theodian chosen. Convert one forty five milli equivalent per liter of sodium into milligram per deciliter. No really. Milligram under. Molecular weight of sodium is 23. Now, we will see the data. Normality is equal to 145 milli equivalents per liter. Molecular weight of sodium is 23. Now, sodium is hydrogen. So, the equivalent weight of molecular weight is 23. Now, we will see the basic equation. Normality is equal to weight per liter divided by gram equivalent weight. We will see the data. We will see the milligram per deciliter. Uh, sodium in the concentration and normality. But this is how we convert milligram per deciliter. So, this is our basic equation directly apply to this. That is why molarity is equal to we convert this. How do we convert this? Conversion. So, 
ഇവിടെ ബേസ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് പെർ തൗസൻഡ് എം എൽ അതായത് വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നതിന് തുല്യം വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈ വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നൂറിൽ ഇത്ര വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് അത് ആ വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്ററിനെ ഈ വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെന്നും പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം ഇക്കലൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം ഇക്കലൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലി ഇക്വലൻസ് പെർ ലിറ്ററിനെ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് ഈ ഡെസി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡെസി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് എം എൽ മില്ലി ഗ്രാം പെർ നൂറ് എം എൽ അതായത് വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ നമുക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മുള്ള നോർമാലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഇക്വലൻ്റ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അതായത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പല പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മില്ലി ഇക്വലൻറ്റ് മില്ലി മോൾസ് അതിനെ മില്ലി ഗ്രാമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് നോർമാലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൺ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോളാരിറ്റി എന്താണ് ഓസ്മോളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടി പ്രഷറുമായിട്ട് ഓസ്മോളാരിറ്റിക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓസ്മോളാരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ പെർ ലിറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഒരു കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡെഫിനിഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും നോ ഇമ്പോർട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ള പിക്ചറിനകത്തില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്മോളാരിറ്റിയും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും ഒക്കെ ഏകദേശം തുല്യമാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷനിലാണ് ഹയർ ദി ഓസ്മോളാരിറ്റി ഹയർ വിൽ ബി ദി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും താഴെപ്പറയുന്ന ഏതിലാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ആരാണ് അതിൽ ഓസ്മോളാരിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓസ്മോളാരിറ്റി മീൻസ് ഓസ്മോൾ പെർ ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം ഒരു സ്മാൾ ലെറ്റർ എയു ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി ആണ് ഇനി എ എ ആണ് ഡിഫൈനിങ് ഫാക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ടു വിച്ച് എ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു സൊല്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടും ഒരു എത്ര എത്ര ഗ്രാമോ ആയിക്കോട്ടെ പത്തോ ആയിക്കോട്ടെ നൂറ് ഗ്രാമോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ഓരോ സൊല്യൂട്ടും ഓരോ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളും വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻറ്റിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ബൈമോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എ അത് എത്ര മോളിക്കുലായിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അത്രയും നമ്പറാണ് എ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഓർഗാനിക് മോളിക്കുൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് പോലെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് സൂക്രോസ് അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ആയിട്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആറ് കാർബണും പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ആറ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യില്ല
പ്ലസ് ഒരു കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ എ വാല്യൂ എത്രയാവും മൂന്ന് മോളിക്കുൾസ് ആയിട്ടാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എ വാല്യൂ ഇസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റിനാണ് എ വാല്യൂ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു പി എസ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളിവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് പി എസ് സി എക്സാം ക്വസ്റ്റിനാണിത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് ഹാവ് മാക്സിമം ഓസ്മോളാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ വൺ മോളാർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ മോളാർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ മോളാർ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ മോളാർ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻസർ ഡി വൺ മോളാർ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഓസ്മൊളാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എം ഇൻറ്റു എ ആണ് എം മീൻസ് മൊളാരിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാലറിയാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൊളാരിറ്റി വൺ ആണ് സോ നൗ ദി ഓസ്മൊളാരിറ്റി വിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒന്നാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടാസ്യം ഒരു ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ എ വാല്യൂ രണ്ട് നൗ എ വാല്യൂ ഫോർ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സോഡിയവും ഒരു കാർബണേറ്റ് അതായത് ത്രീ സോ എല്ലാത്തിനും ഒരേ മൊളാരിറ്റി സോ സോഡിയം കാർബണേറ്റിനായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഓസ്മൊളാരിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സോ ദി വാറ്റ്സ് വൈ ദി ആൻസർ ഈസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഡൈല്യൂഷൻ ഫോമുല അവസാനത്തെ പി എസ് സി എക്സാമിന് വരെ ചോദിച്ചൊരു പാർട്ടാണ് ഈ ഡൈല്യൂഷൻ ഫോർമുല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് ടൈട്രേഷൻ്റെ പാർട്ട് മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്കേഷനാണ് ഇത് വളരെ ഫെമിലിയർ ഇക്കേഷൻ ഡൈല്യൂഷൻ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു സി ടു ചിലർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വി വൺ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എൻ ടു എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വി വണ്ണും എൻ വണ്ണും സി വണ്ണും സി ടുവും വി ടു ഒക്കെ ഇത് കാൽക്കു കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വോളിയം സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിക്ക് പറയാം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ വോളിയം വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വോളിയം എത്ര വോളിയമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പുതിയ എത്ര വോളിയത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിക്യൂഡ് പുതിയൊരു കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് എത്രത്തോളം എനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയണം അതാണ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി അതായത് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ റിക്യൂർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടെൻ എം എൽ ഓഫ് സിക്സ് നോർമൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ട്വൽ നോർമൽ അപ്പോൾ ആൻസർ ആൻസർ അല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് എം എൽ ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഓപ്ഷൻ സി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് എം എൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് നോർമലിൽ നിന്ന് സിക്സ് നോർമലിലേക്ക് ആക്കണം അതായത് ഹാഫ് ആക്കുക ഡൈല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ പകുതിയാക്കുക അതിന് പകുതി എടുത്തിട്ട് പകുതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് എം എൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എൽ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതായത് അഞ്ച് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക പത്ത് എം എല്ലേക്ക് ആക്കുക പക്ഷേ അതൊരു ഒരു പക്ഷേ തുടക്കക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു കാൽക്കുലേഷന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ട് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റൊരു കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ പ്രോബ്ലംസ് കണക്കുകൾ കണക്കിലെ കളികൾ ഈ എം എൽ ടിയിലെ പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എമൗണ്ട് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം അതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല നെറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം ബട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഇടുക നിങ്ങളിത് കാണുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നിടുക രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒന്നുകിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തീർച്ചയായും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമുക